ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹോർമോൺ സെക്രിറ്റിൻ ആൻഡ് പാൻക്രിയോസൈമിൻ ആർ സെക്രിറ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ഡിയോഡിനം ജജുനം അപ്പെൻഡിക്സ് ലിവർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഓപ്ഷൻ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോ ഹോർമോൺ സെക്രിറ്റിനും പാൻക്രിയോസൈമിനും ഏത് ഭാഗം നമ്മള് സ്മോൾ ഡെക്സ് സ്മോൾ ഡെസ്റ്റൈൻ്റെ രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പെൻഡിക്സ് ഉണ്ട് ലിവറും ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ഹോർമോണുകൾ എവിടെ നിന്ന് സെക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതർ നെയിം ഓഫ് പാൻക്രിയോസൈമിൻ ഈസ് കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻഷ ഓപ്ഷൻ ബി നീന ഓപ്ഷൻ ബി ജിജിത ഓപ്ഷൻ എ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ചിപ്പി ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ജിജിത ഈസ് കറക്റ്റ് ഹിയർ ഓപ്ഷൻ എ ഡിയോഡിനോ ആണ് ഡിയോഡിനോ ജജിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിയോഡിനോ ആണ് പാൻക്രിയോസൈമിന് നമുക്ക് നോർമലി കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് സി എച്ച് ഒ എൽ ഇ സി വൈ എസ് ടി ഒ കെ ഐ എൻ ഐ എൻ കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ പാൻക്രിയോ പാൻക്രിയോസൈമിൻ അഥവാ സി സി കെ കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈം പാൻക്രിയാറ്റിക്കിന്റെ എൻസൈംസിന്റെ പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈം എൻസൈംസ് ഫ്ലോ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് റിലീസ് ഓഫ് ബൈൽ ഇൻ ടു ഡിയോഡിനം ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് ബൈലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാൻക്രിയാസിലുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിപ്പേസ് അതുപോലെ അമിലേസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് പാൻക്രിയാസിലുണ്ട് ആ പാൻക്രിയാസിലെ എൻസൈംസിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ കൂട്ടുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് റിലീസ് ഓഫ് ബൈല് ബൈല് ഡിയോ ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബൈലിന്റെ ഡിയോഡിനത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ കൂട്ടുന്ന ആരാണ് കോളിസിസ്റ്റോക്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയോ സൈമിൻ ആണ് ചോദിക്കാം ഈ ബാലിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ആ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ മുതൽ യെല്ലോ കളർ വരെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കളറുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലിവർ ലിവർ ആണ് ബൈൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ലിവർ ആൻഡ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ലിവർ സെൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ബൈ ലിവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ലിവർ സെൽസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ അതുപോലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോമൺ ബയൽ ഡക്റ്റിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചായിരുന്നു കോമൺ ബയൽ ഡക്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൈൽ ടു ഡിയോഡിനം ബൈലിനെ ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് ഡിയോഡിനം അതായത് ഫാറ്റ് ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ബൈല് അപ്പോ ബൈലിനെ ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ബയൽ ഡക്റ്റ് വഴിയാണ് അത് ലിവറിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ പാൻക്രിയാസ് ടു ദ ത്രൂ ദ കോമൺ ബയൽ ഡക്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡിയോഡിനം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊക്കെ ഓർത്ത് എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മറ്റൊരു എൻസൈം ആണ് സെക്രിറ്റിൻ സെക്രിറ്റിൻ എന്നുള്ളത് സെക്രീറ്റഡ് എസ് സെൽസ് ഇൻ ദ ഡിയോഡിനം ഡിയോഡിനത്തിലുള്ള എസ് സെൽസ് എസ് സെൽസ് ഇൻ ഡിയോഡിനം സെക്രീറ്റഡ് സെക്രിറ്റിൻ പേരും അതേപോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ സെക്രീറ്റിൻ സെക്രിറ്റിൻ റെഗുലേറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് സെക്രീഷൻസ് പി എച്ച് ലെവൽ ഇൻ ഡിയോഡിനം അപ്പോ പിന്നെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ബൈൽ അതായത് കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ അതുപോലെ സെക്രിറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഗ്യാസ്ട്രിനും ഉണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് എൻസൈംസിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്രിറ്റിൻ പാൻക്രിയോസൈമിൻ ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഗട്ട് ഹോർമോൺ ട്രയാഡ് എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസിക്കൽ ഗട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റൈനിലുള്ള ഹോർമോൺ അതാണ് ഗട്ട് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാഡ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഗട്ട് ഹോർമോൺ ട്രയാഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രിറ്റിൻ ആൻഡ് പാൻക്രിയോസൈമിൻ ദീസ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് റിലീസ് ഓഫ് ബൈൽ ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസസ് 
ഇൻറ്റു ഡി ഓർഡിനം അത്ര ഓർത്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സുകൾ കൂടെ പാടി ഇത് കുറച്ച് ഒരു ടഫ് ആക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ വേറൊരു എൻസൈമിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാം അത് ഒരു ബാക്ടീരിയോസിഡൽ എൻസൈം ഫൗണ്ട് ഇൻ നാസൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്രീഷൻസ് ബാക്ടീരിയോസിഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാക്ടീരിയോസിഡൽ മീൻസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു എൻസൈം ഈ എൻസൈം നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം നമുക്ക് നേസൽ അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്രീഷൻസിൽ ടിയേഴ്സിൽ സലൈവേൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എൻസൈം ആണ് ലൈസോസൈം സോ ദിസ് എൻസൈം ഫൗണ്ട് വെയർ ഇൻ ടിയേഴ്സ് കണ്ണുനീരില് അതുപോലെ സലൈവ ദൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസസ് and some other body secretions lysosome so idinde activity endana inhibit the growth of bacteria ad marakkerathu so we will move to the next question the organ the organ that does not lie in the pelvic cavity is option rectum transverse colon fallopian tube urinary bladder അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പെല്ലി ക്യാവിറ്റിയിൽ അല്ലാത്ത ഓർഗൻ ഏതാണ് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ എന്താണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ജിജിത ഇൻഷ മനസി മാനസി പുതിയ ആളാ അല്ലെ മീന ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൊളോൺ ദറ്റ് നോട്ട് ലൈ ഇൻ ദ പെൽവിക് ക്യാവിറ്റി പിന്നെയോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൊളോൺ എവിടെയാണ് അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൊളോൺ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൊളോണ് നമുക്ക് ഇപ്പോ മറ്റുള്ള അതായത് അസെന്റിങ് കൊളോണ് അതുപോലെ സ്പ്ലീൻ സ്പ്ലീൻ അതായത് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൊളോൺ ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിസെന്റിങ് കൊളോൺ ഇങ്ങോട്ട് അസെന്റിങ് കൊളോൺ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈ കൊളോൺ രണ്ടും അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് അസെന്റിങ് കൊളോൺ ആൻഡ് ഡിസെന്റിങ് കൊളോൺ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൊളോൺ ഓൾസോ സ്പ്ലീൻ അതുപോലെ പാൻഗ്രിയാസ് കിഡ്നി സ്പ്ലീൻ പാൻഗ്രിയാസ് കിഡ്നി ആൻഡ് അഡ്രനൽ ഗ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെ അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഇനി പെൽവി പെൽവി ക്യാവിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം പെൽവിക് പെൽവിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലാഡർ അതായത് താഴെ ആയിട്ട് ഓർത്താൽ മതി ബ്ലാഡർ റക്റ്റം അതുപോലെ ഡിസെന്റിങ് കൊളോൺ സോറി ഡിസെന്റിങ് കൊളോൺ അല്ല യൂട്രസ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് താഴെയുള്ളതാണ് ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ടുള്ളത് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് യൂട്രസ് ഇതൊക്കെ പെൽവി ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മാക്സിമം ന്യൂട്രീഷണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ന്യൂട്രീഷണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം ന്യൂട്രീഷണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗൻസ് മാക്സിമം ന്യൂട്രീഷണൽ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഉണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ മൗത്ത് ഉണ്ട് അബ്ഡമൻ സ്റ്റൊമക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു കമന്റ് ചെയ്തോളൂ മാക്സിമം ന്യൂട്രീഷണൽ അബ്സോർപ
എവിടെയാണ് നടക്കുക ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ മൗത്ത് സ്റ്റൊമക് അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ മാക്സിമം ന്യൂട്രീഷണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നയന്റി ടു നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ന്യൂട്രീൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ വൺ ഓർഗൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഓർഗൻ നെയിം can you comment small intestine that is the correct answer small intestine that is the correct answer ellarku ariyam neena insha chitra uh, saumya manasi rajini adhole nammude ee oru anjara anjarakkulla ee class vera edengil time like maatano ennu ningalku ningalde korcha aalukku oru budhimutt undu thonnundu appo ningalku endana inde oru ningal just group il vannu comment cheyda madhi nammude group il vannittu കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ അഞ്ചര എന്നുള്ള സമയം വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈമിലേക്ക് മാറ്റണോ ഏഴ് മണിക്ക് മാറ്റണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നയന്റി ടു നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ന്യൂട്രീൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം മാക്സിമം സ്റ്റൊമക്ക് മൗത്ത് ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എൻസൈൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡയജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് അപ്പൊ ഡയജഷൻ ഫാറ്റിന്റെ ഡയജഷൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈൻ ഡയജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അമിലേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലിപ്പേസ് ഉണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി എൻഡ്രോക്കിനേസ് എൻഡ്രോക്കിനേസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രിപ്സിൻ ഇതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഡൈജഷൻ ഫാറ്റിന്റെ ഡൈജഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം ഏതാണ് ഫാറ്റിന്റെ ഡൈജഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സൗമ്യ ആൻഡ് ചിത്ര ചിഞ്ചു നീന രജനി ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ പി ലിപ്പേസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ദ എൻസൈം ഫൗണ്ട് ഇൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് സെക്രീഷൻസ് സലൈവ ആൻഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പാൻക്രിയാറ്റിക് സെക്രീഷൻസിലുണ്ട് അതുപോലെ സലൈവ സലൈവയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലും ഉണ്ട് gastric juice lo und lipes so what which converts fat into fatty acids and glycerols fat ne lipes fatty acids and glycerol aaki maatunu fatty acids and glycerol aaki maatunu adu pole amylase ullathu amylase amylase evadiyan ullathu സ്റ്റാർച്ച് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈം ആണ് സ്റ്റാർച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അമിലേസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ലൈക്ക് പാൻക്രിയാറ്റിക് സെക്രീഷൻസ് സലൈവ സലൈവറി അമിലേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സലൈവയിലുണ്ട് അതുപോലെ പാൻക്രിയാറ്റിക് സെക്രീഷൻസിലുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലുണ്ട് ഇനി ട്രിപ്സിൻ ട്രിപ്സിൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്സിൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറക്കരുത് so we'll move to the next question an infant has just returned to the nursing unit after surgical repair of a cleft lip on the right side the nurse should place the infant which position at this time option prawn position on the stomach left lateral position or right lateral position sradhicha answer kiya ivada question ningal correct aayittu vaaikanam ingane question vannale yane oru system edukkumbo adinatha anatomy um parayunnundu adu pole disease conditions um parayunnundu ഓക്കെ 
റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മള് പേഷ്യന്റ് സർജിക്കൽ റിപ്പയർ ഓഫ് എ ക്ലസ്റ്റ് പാലറ്റ് കഴിഞ്ഞത് സോറി ക്ലസ്റ്റ് ലിപ്പ് ക്ലസ്റ്റ് ലിപ്പ് കഴിഞ്ഞത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സോ നേഴ്സ് ഏത് സൈഡിലാണ് കടത്തേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോൺ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോൺ പൊസിഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലെഫ്റ്റ് ലാറ്റൽ പൊസിഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്ത ഇഷ ആര്യ രജനി നീന ജിജിത ജ്യോതിലക്ഷ്മി പ്രോൺ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കടത്തരുത് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ലാറ്റൽ പൊസിഷൻ സെയിം സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കടത്തരുത് ബിക്കോസ് അതൊരു സിമ്പിൾ ഇതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പിന്റെ കാര്യം അറിയാം ഒരു കൺജനിച്ചൽ അനോമലിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നേഴ്സ് അവോയ്ഡ്സ് പൊസിഷനിങ് ഓൺ ഇൻഫെന്റ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പയർ അപ്പൊ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും കടത്തരുത് റൈറ്റ് ലാറ്റൽ പൊസിഷനിൽ കടത്തരുത് ഡോൺ ബിക്കോസ് this position can uh, cause rubbing of the surgical site rubbing of surgical site appa avade suture potti povanulla sadhyathe undu on the mattress so the nurse position the infant on the side lateral to the repair or on the back upright സോ ഒന്നെങ്കിൽ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ കടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ലാറ്റൽ പൊസിഷനിൽ കടത്താം ഇഫ് ദ പൊസിഷൻ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് പൊസിഷൻ ഓൺ ദ ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് ദർ മേ ബി ചാൻസ് ഓഫ് എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ബൈ സെക്രീഷൻസ് ബ്ലഡ് ഓൺ ദ ടങ് സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ലാറ്റൽ പൊസിഷനിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ലാറ്റൽ പൊസിഷനാണ് കുഞ്ഞിനെ കടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചറിന്റെ സഹായത്തോടെ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ കൺജനിറ്റൽ അനോമലി എന്ന് പറഞ്ഞു ഫെയിലിയർ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഓർ ബോണി സ്ട്രക്ചർ ടു ഫ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോണി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി അനാട്ടമിക്കലി രണ്ട് ജോയിൻ ഒരു ജോയിൻറ് ചെയ്യാനുള്ള ജോയിൻറ് ചെയ്യും സാധാരണ രീതിയിൽ അനാട്ടമിക്കലി ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ ഇവിടെ അത് നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈലാറ്ററൽ ആണ് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂണിലാറ്ററൽ ആണ് ഇവിടെ യൂണിലാറ്ററൽ ക്ലഫ്റ്റിലി പാൻ പാലറ്റ് രണ്ടും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ അബ്നോർമൽ ഓപ്പണിംഗ് ഇന്റെ ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് ദാറ്റ് മേ ഒക്കർ യൂണിലാറ്ററി ഓർ ബൈലാറ്ററലി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് കോസസ് ആയിട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി കോസ് ആകാം എൻവോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് റുബല്ല റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി മദറിന് റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാല് അതുപോലെ ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊടുക്കാം ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ മദറിന് കൊടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്പൈന ബിഫിഡ ഒക്കൽറ്റ സിസ്റ്റിക്ക പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസും നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് മുതൽ സിക്സ് മന്ത്സ് വരെയുള്ള ചൈൽഡിന് നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാം പക്ഷെ പാലറ്റ് ആകുമ്പോൾ വൺ ഇയർ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നോർമൽ ആയിട്ടൊരു വളർച്ച എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് സർജറി വി നീഡ് ടു വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ വൺ ഇയർ ചൈൽഡ് ബിക്കെയിം വൺ ഇയർ ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു Uh, give some time to grow normal growth in this particular area so cleft palate repair usually performed around 1 year of age adu ningal sradhikya then adu endha cause nu vichale need to wait because palatal changes that occur within normal growth ini child ne ee oru prashnam undaavumbo there may be chance of otitis media otitis media inflammation of the middle ear undaanulla saadhyathe undu that that may leads to hearing loss 
ചെവി കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഒരു ടീം അപ്രോച്ച് വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആരൊക്കെ വേണം ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കെയർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ഇവിടെ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ എൽബോ റീസ്ട്രൈൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എൽബോ റീസ്ട്രൈൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ തൊടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ കൊടുക്കും ടു പ്രൊവൈഡ് ലിപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എ മെറ്റൽ അപ്ലയൻസ് ഓർ അഡസ് അഡസീവ് സ്ട്രിപ്സ് മേ ബി ടേപ്ഡ് സെക്യൂർലി ടു ദ ചീക്സ് ഇങ്ങനെ ആ ട്രോമ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം കുഞ്ഞിന്റെ സോളോയിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ വെയിറ്റ് ഡെയിലി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്പെഷ്യലി ഫീഡിംഗ് ടെക്നിക് ഉണ്ട് ടെക്നിക് സ്പെഷ്യൽ ഫീഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹോൾഡ് ദ ഇൻഫെന്റ് ഇൻ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ നേരെ മുകളിലേക്ക് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ പിടിക്കുക ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ദ ഫോർമുല ടു ദ സൈഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ടു പ്രിവെന്റ് ആസ്പിരേഷൻ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഫീഡ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രാജുവലി ആൻഡ് ബർപ്പ് ഫ്രീക്വന്റ് ബർപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കണം ആ ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാലായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കീപ് സക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ് നിയർ സൈഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടീച്ച് ദ പാരന്റ് ഇ എസ് എസ് ആർ മെത്തേഡ് വട്ട് ഈസ് ഇ എസ് എസ് ആർ മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫീഡിംഗ് ആണ് ഫീഡിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇ എസ് എസ് ആർ ഓക്കെ എൻലാർജ് ദ നിപ്പിൾ Enlarge the nipple and stimulate the sucking reflex. Sucking reflex uh, stimulate the nipple. Then swallow. Then finally rust. That's the nipple. Enlarge the nipple and uh, stimulate sucking reflex. enlarge the nipple and uh, uh, stimulate the sucking reflex stimulate sucking reflex and swallow allow swallow and rust give give time to swallow the infant to finish swallowing ama oru korchu samayam kodukka kunnine swallow cheyanulla time kodukka അതുപോലെ ഈ ക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പിന്റെ പാലറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അവോയ്ഡ് പൊസിഷനിങ് ദ ഇൻഫെന്റ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോൺ പൊസിഷൻ പ്രോൺ പൊസിഷൻ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ദീസ് പൊസിഷൻ ക്യാൻ കോസ് റബ്ബിംഗ് ഓഫ് ദ സർജിക്കൽ സൈറ്റ് മാട്രസോ ആയിട്ട് ടച്ച് വരാം കീപ് ദ സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആഫ്റ്റർ ഫീഡിംഗ് സോ ജെന്റ്ലി ക്ലീൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ സൈറ്റ് അപ്ലൈ ആന്റിബയോട്ടിക് ഓയിൽമെന്റ് എൽബോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ട്രക്കിയോ ഈസോബാഗൽ ഫിസ്റ്റുല് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനകത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ സീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ത്രീ സീസ് ടൈം എടുത്ത് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ത്രീ സീസ് ഓഫ് ട്രക്കിയോ ഈസോബാഗൽ ഫിസ്റ്റുല നീന ഫുൾ ബോഡി അല്ല ഫുൾ ബോഡി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫുൾ ബോഡി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പില്ലോ വെച്ച് നമുക്ക് പില്ലോ വെച്ച് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം ഫുൾ ബോഡി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് ലാറ്റൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബോഡി ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലാറ്റ് സൈഡ് ആണ് വേണ്ടത് കഫിംഗ് ചോക്കിംഗ് സൈനോസിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ മാനസി കീർത്തി സൗമ്യ ഇൻഷ രജനി നീന സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കഫിംഗ് ചോക്കിംഗ് ആൻഡ് സൈനോസിസ് 
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈസഫേഗസ് ടെർമിനേറ്റ്സ് ബിഫോർ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പൗച്ച് ആയിട്ട് ഈസോഫാഗസ് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഈസോഫാഗസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പൗച്ചിൽ വന്ന് നിൽക്കും സോ ബ്ലൈൻഡ് പൗച്ച് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കും താഴോട്ട് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ അഗൈൻ വോമിറ്റിംഗ് വരും വോമിറ്റിംഗ് വരും പിന്നെ ചില കേസിലാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ നമുക്ക് ട്രക്കിയെ പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ ട്രക്കി ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ടൈപ്പ് സി ഇത് ടൈപ്പ് സി ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രക്കിയോ ഈസോഫാഗൽ ഫിസ്റ്റിൽ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് സി ആണ് അതായത് ഈസോഫാഗസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പൗച്ചിൽ നിൽക്കുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ടൈപ്പ് സി മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈസോഫാഗൽ ഫിസ്റ്റുല അപ്പൊ ഇതാണ് അട്രീഷ്യ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പൗച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് അട്രീഷ്യ സോ ദർ ഇസ് എൻ അൺനാച്ചുറൽ കണക്ഷൻ വിത്ത് ട്രക്കിയ ദിസ് ഈസ് ഫിസ്റ്റുല ഫിസ്റ്റുല മീൻസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് സം ടു ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസ്റ്റുല എൻഡിങ് ഇൻ എ ബ്ലൈൻഡ് പൗച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് അട്രീഷ്യ So, what will happen? The oral intake to enter the lungs. Sometimes there may be a connection with this, like this. So, oral feeding can enter the trachea. 87% of TEF are type C. Type C means uh, there is no connection here. Like this. This is type C. 87%. So, there may be a uh, coughing and choking process. and abdominal distension will be there some cases uh, aspiration pneumonia aspiration pneumonia aspiration pneumonia respiratory distress sometimes death uh, treatment endana uh, patient airway airway ana ivide important airway maintain cheya prevention of aspiration pneumonia and namukku endana cheyanalla namukku parayam ത്രീ സി സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫ്രോത്തി സലൈവ ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സലൈവേഷൻ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പത പത പോലെ റിഗർജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വൊമിറ്റിംഗ് അബ്ഡമിനൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചറിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് സി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ വരാം ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ വന്നാല് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്രീത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്കിലേക്കും സ്റ്റൊമക്ക് കണ്ടൻസ് ലെങ്സിലേക്കും പോകാം ഈ രീതിയിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇ വരെ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് സി ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ജജിനോസ്റ്റമി ഫീഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം സോറി ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി ട്യൂബ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് നമുക്ക് ഇത് വയറാണ് വയറിന്റെ അവിടുത്തെ തൊളയിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡിങ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇവിടെ ഡിയോഡിനും ഇവിടെ തൊള ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫീഡിങ് ഈ രീതിയിൽ ഫീഡിങ് കൊടുക്കണം ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി ട്യൂബ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇവിടെ ജജുനും ഇവിടെ അല്ല സോറി ഈസോബാഗസ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സർജൻ നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐ വി ലൈൻ ആദ്യം ഇടും ഐ വി ലൈൻ കുഞ്ഞിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കും എൻഡോട്രക്കിയൽ ഇ ടി ട്യൂബ് ഇൻഡിവേഷൻ ചെയ്യും വെന്റിലേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ഇൻസിഷൻ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഇൻസിഷൻ ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെയാണ് ഇൻസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ രീതി ട്രൈപ്പ് സി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ സർജൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സ്യൂച്ചർ ചെയ്യും സ്യൂച്ചർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അനസ്തമോസ് ചെയ്യും ഇവിടെ സ്യൂച്ചർ ചെയ്യും ഇവിടെ സ്യൂച്ചർ ചെയ്യും ഇവിടെ സ്യൂച്ചർ ചെയ്യും ഇതൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറിയാണ് ഒരു എമർജൻസി സർജറിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു
അത് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യന്റിനെ എൻ ഐ സിയിലേക്ക് മാറ്റും പെയിൻ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും പേഷ്യന്റ് ഇൻറ്റു വെന്റിലേറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പേഷ്യന്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ എ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ ക്ലയന്റ് കുഞ്ഞിനെ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഐ സിയിൽ കടത്തേണ്ടത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്രൈറ്റ് ആണ് ടു ഫസിലിറ്റേറ്റ് ഡ്രൈനേജ് ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് ആസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസ് ഡോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു എം ഡി എം ഡി ബ്ലൈൻഡ് പൗച്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ സെക്രീഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സെക്ഷൻസ് വേണ്ടിവരും ഓക്കെ ഈ ഒരു സെക്രീഷൻ നമുക്ക് മോളിൽ നിന്നുള്ള സെക്ഷൻ വേണ്ടിവരും ബിഫോർ സർജറി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രീ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവിന്റെ അവിടെ എഴുതാം പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഞ്ഞിനെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കടത്തണം മുകളിലേക്ക് കടത്തണം അതുപോലെ ആ എം ഡി പൗച്ചിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്യണം ആ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ആക്കണം അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമിക് ട്യൂബ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം സോ ദ എയർ എൻ്ററിങ് ദ സ്റ്റൊമക്സ് ത്രൂ ദ ഫിസ്റ്റുല ക്യാൻ എക്സ് എക്സ്കേപ്പ് അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഫിസ്റ്റുല വഴിയോ എയർ കയറുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് പുറത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കണം പ്രീ ഓപ്പർ ആയിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കണം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വേണം പോസ്റ്റോപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മോണിറ്റർ ഡെയിലി വെയ്റ്റ് ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഡെയിലി വെയ്റ്റ് വേണം ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ഉണ്ടോ നോക്കണം അനസ്തമോട്ടിക് ലീക്സ് ഉണ്ടോ നോക്കണം എന്തെങ്കിലും പ്യുരുലൻ ഡ്രൈനേജ് ഉണ്ടോ ഡ്രൈനേജ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ലീക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കണം ചെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ വിൽ ബോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ലാക്ടോസ് ഇൻഡോള ഇൻഡോളറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഇസ് ലാക്ടോസ് ഇൻഡോളറൻസ് വിച്ച് ഡെഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ചൈൽഡ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തരാം ലാക്ടോസ് ഇൻഡോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മിൽക്ക് ഐറ്റംസിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ലാക്ടോസ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് കുറയുമ്പോ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തരാം വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ ഡി ലാക്ടേസ് ലാക്ടോസ് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോ Calcium is correct, Insha, Calcium is correct only and Vitamin D, Jodhi Rashmi, Saumya, Insha, Chitra, Manasi, so that is correct, option D is the correct answer, uh, sorry, uh, Vitamin D is the correct answer, here uh, child in lactose intolerance, then Calcium deficiency, vera. Insha is correct, aane. Calcium deficiency, vera. that is also Vitamin D deficiency, vera. We instruct the parents about the importance of providing supplements. So, we have a lactose deficiency because we have a lactose intolerance for our children. Inability to tolerate lactose as a result of absence or deficiency of lactase. Lactase is a deficiency. Lactase is a deficiency. Lactase is a deficiency. Which help to digestion of the lactose lactose digestion vendi sahayikkunna enzyme aanu lactase normal aayitte small intestinal secretions il kaanunna aanu idu appo namukku ivada assessment cheyanam namukku paalo paal ulpannangalo koduthu kaynjale kunnine kunninde abdominal distensions vayaru vallandu veludhav kaaranam dehikkathilla adu sradhikkanam avale abdominal pain undu crampy abdominal pain അതുപോലെ ഡയറിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് എൻസെയിം ടാബ്ലറ്റ് എൻസെയിം ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ലാക്ടേസ് എൻസെയിം ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ആ ടാബ്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വി ക്യാൻ ഗീവ് എൻസെയിം ലാക്ടേസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഓൾവേസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പേരൻസ് about the enzyme tablets that pre-digest the lactose in dairy products. That's why we digest and pre-digest 
ആ ഒരു എൻസൈം ടാബ്ലെറ്റ്സ് അതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമുക്ക് പാല് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം ഈ എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട് കൗസ് മിൽക്കിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർമുല കൊടുക്കാം എൻകറേജ് കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ എൻസൈം ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീലിയാക് ഡിസീസ് ഇൻ ടോളറൻസ് ടു വിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ആ പ്രോട്ടീന്റെ പേരെന്ത് സീലിയാക് ഡിസീസ് ഇൻ ടോളറൻസ് ടു വിച്ച് പ്രോട്ടീൻ അത് കമന്റ് ചെയ്യാമോ എളുപ്പമല്ലേ ഗ്ലൂട്ടീൻ ഗ്ലൂട്ടീൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കീർത്തി മാനസി രജനി ജിജിത ഇൻഷ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് ഗ്ലൂട്ടീൻ ഗ്ലൂട്ടീൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സീലിയാ ഡിസീസിനെ ഗ്ലൂട്ടീൻ എൻട്രോപ്പതി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സീലിയാ സ്ക്രൂ എന്നോ വിളിക്കാം സീലിയാ സ്ക്രൂ എന്നോ ഗ്ലൂട്ടീൻ എൻട്രോപ്പതി എന്നോ വിളിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻടോളറൻസ് ടു ഗ്ലൂട്ടീൻ ദ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് വീറ്റ് ബാർലി റൈ ആൻഡ് ഓട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീറ്റ് ഗോതമ്പ് ബാർലി അതുപോലെ റൈ ഓട്സ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഓട്സ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഗ്ലൂട്ടീൻ അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു സീലിയാ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ സീലിയാ ഗ്ലൂട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് accumulation of the amino acid glutamine which is toxic to the intestinal mucosal cells accumulation of dinne dehipichu kalayan pattathilla appo accumulate cheyana endana accumulation cheyunathu accumulation of glutamine glutamine inde alavu vallandu koodunu appo ee glutamine endana prashnakaranana endinana prashnam toxic to the intestinal toxic to intestinal mucosa ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ മ്യൂക്കോസ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സബ് മ്യൂക്കോസ മസ്കുലാരീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നക്കാരനാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സാധാരണ ഒന്നിനും അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അപ്പൊ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറ്ററി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഗ്ലൂട്ടീന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സോ ഇതിന് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ മാലിഗ്നൻ ലിൻഫോമ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ മാലിഗ്നൻ ലിൻഫോമ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മളിത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഓൾവേസ് കുഞ്ഞിന് അനോറക്സിയ അബ്ഡമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ മസിൽ വേസ്റ്റിങ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ബട്ട് ഈ സീലിയ ക്രൈസിസ് സീലിയ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫാസ്റ്റിങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ലൂട്ടിൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂട്ടീന്റെ ഫുഡ് അമിതമായിട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ സീലിയ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവും പ്രൊഫ്യൂ സിവിയർ ബാറ്ററി ഡയറി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ആണ് സിവിയർ മരിച്ചു പോകാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് സിവിയർ വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡയറിയ കാരണം ഇത് ഹൈപ്പോടെൻഷനിലേക്ക് പോകും ഷോക്കിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് can lead to rapid dehydration and electrolyte imbalance and severe acidosis what are the interventions always maintain a gluten free diet appo idu substitute cheyam corn rice millet thodangi idu substitute cheyam namak idu instruct the parents and child about lifelong elimination of gluten sources administer mineral and vitamin supplements including iron folic acid and വിറ്റാമിൻ എ ഡി ഇ എൻ കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രൈസിന്റെ കാര്യം പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സോ വിൽ മൂവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻസൈം വെച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത് എൻസൈം വെച്ച് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കാം എൻസൈം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡയജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്
കീർത്തി ചിഞ്ചു മാനസി ലിപ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ ലിപ്പേസ് കറക്റ്റ് ആണ് ലിപ്പേസ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ് സാർ അറിയുന്നതായിരിക്കാം ലിപ്പേസ് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാൻക്രിയാസ് ഇൻക്രീസസ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ബൈ ഫ്രം ദ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി കോളറക്റ്റിക് ആക്ഷൻ ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിക് എഫക്ട് കോളഗോ ആക്ഷൻ എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഏ പാൻക്രിയാസിന്റെ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് ബയലിന്റെ റിലീസ് കൂട്ടുന്നത് കോൾ ബ്രാഡറിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിനും കേരള പി എസ് സിക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ലെവല് മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കണം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ കൂടുതലും ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി കമന്റ് ചെയ്തതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആരൊക്കെയാണ് ഇൻഷ കീർത്തി ചിത്ര നീന കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോളഗോ ആക്ഷൻ കോളഗോ ആക്ഷൻ സോ വട്ട് ഇസ് കോളഗോ അൻ ഏജന്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബയൽ ബയൽ ഇൻഡു ഇൻഡസ്ട്രൈ ഇൻഡു ഇൻഡസ്ട്രി 